एंटिटी से सेपरेट नहीं होता एक ही ओनर होता है सेकेंड है वन पर्सन कंपनी अब वन पर्सन कंपनी हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेम्बर वो एक्ट इन तक कैपेसिटी ऑफ बहुत अच्छे रोल और डायरेक्टर ठीक है एक ही पर्सन है जो सारा बिना चला रहा है देर इज नो थ्रेट ऑन द ओनर पर्सनल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनमेट लाइबिलिटी नेक्स्ट पार्टनरशिप पार्टनरशिप कम से कम टू पर्सन हो, होने चाहिए टू या दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल के कोई भी बिना चला रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है द पार्नर और पर्सन लाइबल फॉर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लाइबिलिटी उधार को कहा जाता है बेसिकली जितना भी कर्जा है उस पर दोनों मिल के चलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिल पार्टनरशिप दोनों की इक्वल हो गई सम बेसिस ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा जो जो एंटरप्रन्योरशिप में जरूरी है फर्स्ट असिस्टिंग एंटरप्रन्योर इन अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रन्योरशिप डेवलपिंग द मोटिवेशन नीड ऑफ एंटरप्रन्योर एंटरप्रन्योर को मोटिवेशन नीड को डेवलप करना एंटरप्रन्योर को ट्रेन करना ट्रेन एंटरप्रन्योर टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल एंड गेन नॉलेज फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग ए न्यू बिजनेस ठीक है ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं नेक्स्ट है थीसिस ऑफ एंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट एंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट के क्या क्या थीसिस होते हैं ये थ्री टाइप्स ऑफ बेसिस हैं स्टिमुलेटरी फेज सपोर्ट फेज एंड सब्सटेंस फेज स्टिमुलेटरी फेज बेसिकली जिसमें नीड्स को जनरेट करना कस्टमर की इंटरेस्ट क्रिएट करना मोटिवेशन और अम अवेयरनेस करना इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योर के बारे में सपोर्ट फेज सपोर्ट फेज इज अबाउट सपोर्ट करना कस्टमर को जो एंटरप्रेन्योर को पर्सन को ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ठीक है प्रीवियस हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से डेवलप करते हैं नेक्स्ट चैलेंजेस कौन से हैं लैक ऑफ कॉन्टीन्यूट मोटिवेशन ठीक है अगर लॉस हो गया एंटरप्रेन्योर को तो अगर वो, वो मोटिवेट नहीं है ठीक है एक लॉस से ही डर किया तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा तो ये चैलेंजेस आते हैं फॉर्मल एजुकेशन उसे एजुकेशन उसके प्रॉपर नहीं है जिस फील्ड में वो बिजनेस कर रहा है टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसे ये सब बेसिक चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना होता है एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिक जिसके बिहार पे वो 
अच्छी जब जब बिजनेस को रन कर सकते हैं फर्स्ट आता है इनोवेशन इनोवेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है ठीक है क्रिएटिव यूज ऑफ वंस आइडिया टू परपज अ सोल्यूशन दैट इंट्रोड्यूस समथिंग यूनिक एंड न्यू टू द वर्ल्ड इनोवेशन करनी है आजकल ज़्यादातर सेक्टर में प्रोडक्ट सेम है बट उस प्रोडक्ट में आप क्या इनोवेशन कर सकते हो चाइना एक अकेली कंट्री है वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव करती है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है न्यू न्यू टेक्निक्स जिससे कस्टमर इंटर का इंटरेस्ट बिल्ड होता है वो प्रोडक्ट को बाय करता है डायनेमिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेकेंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ वैल्यू एंड वेल्थ थ्रू अ बिजनेस इंटरप्राइज डेट बाय एंड सेल कमोडिटीज प्रोडक्ट सर्विस एंड यूजर ठीक है यूजर प्रोडक्ट और सर्विस को बाय कर सके थर्ड है रिस्क बियरिंग जो एंटरप्रनोर है वो रिस्क बियरिंग होना चाहिए एंटरप्रनोर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उसके माइंड में एक वर्ड होना चाहिए कि उसके बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और अगर वो लॉस हो रहा है तो वो उस लॉस को किस तरह से हैंडल करेगा ऐसे नहीं है एक बार में लॉस आने पर वो बिजनेस बंद कर देगा तो वो रिस्क बियर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न करने का पोटेंशियल होना चाहिए उसे पता होना चाहिए कि उसने अपने बिजनेस में किस तरह से प्रॉफिट अर्न करना है किस तरह से रिस्क को रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है ठीक है जो तो ये बेसिक क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो देन अ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होता है फादर आप डिस्कस करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर लीड्स टू वैल्यू एडिशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ बिकॉज एंटरप्रेन्योर प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाई मोबलाइजिंग द आइडिया सेविंग ऑफ पब्लिक ठीक है कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल वो क्रिएट कर सके जनरेट कर सके जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे तरीके से रन कर सके तो कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एंटरप्रेनर है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है मार्केट में स्किल्ड और अनस्किल्ड हर तरह के पर्सन को वो जो एम्प्लॉयड देता है ठीक है चाहे वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सर्विस सेक्टर हो हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एक एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस करता है एंटरप्रेन्योर ओपन करने के लिए गवर्नमेंट की वीरियस स्कीम भी चलती है जैसे अगर वो रूरल एरिया में अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं तो उसे गवर्नमेंट से डिस्काउंट्स मिलते हैं ठीक है तो वो हेल्पफुल करता है लोअल लेस डेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरियाज़ में भी अपनी इंडस्ट्री क्रिएट करके वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वैल्यू क्रिएशन वैल्यू क्रिएशन अकर्स वन द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्रीज फॉर अ कस्टमर बेस एंड बिजनेस एंड प्रॉफिट बाई सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू फुलफिल द कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को फुलफिल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना और अपने बिजनेस को एक वैल्यू देना नेक्स्ट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एंड इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पीपल एंड जोग्राफिकल जोग्राफीज ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्टिविटीज एम्प्लॉई आर पेड सैलरी वेंटर्स आर पेड टू द सप्लायर गुड्स एंड सोल्ड इन मल्टीपल मार्केट ठीक है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी एम्प्लॉई को सैलरी देता है वेंडर को पेम की पेमेंट टाइम पे दे रहा है तो इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट और इवन सिंगल इंटरप्राइज कैन लीड टू बिगनिंग एंड न्यू इंडस्ट्री ठीक है न्यू इंडस्ट्री को बिगनिंग करना अगर बिजनेस सेटअप एंड सीन नहीं हो रहा तो उसे अच्छे से प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट भी करना नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं सम वेरियस और कॉमन रिवॉर्ड्स भी होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट है इकॉनमिक डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है इकॉनमी को डेवलपमेंट करने के लिए हर कंट्री की ग्रोथ उसकी इकॉनमी डेवलपमेंट से मैयर होती है ठीक है तो एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ करना न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना वेल जनरेशन करना स्किल बिल्डिंग होती है ठीक है इससे क्या होता है कंट्री की इकॉनमिक डेवलप होती है एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज एंड बिजनेस क्रिएशन बिजनेस क्रिएशन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप मैनी टाइप ऑफ इंटरप्राइज कैन बी क्रिएटेड बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स एज अ फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एक्सेट्रा कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इज अ सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एज एन इंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई एंड बिल्डिंग द मैनेजीरियल कैपेबिलिटीज जो भी एम्प्लॉय वो रख रहा है अपने काम पे 
उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उनके मैनेजिंग कैपेबिलिटी को स्किल करता है जिसका आउटकम ऑब्वियसली बिजनेस के प्रॉफिट में आने लगता है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है कस्टमर एज मैनी ऑप्शन ऑफ चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू टू सॉल्व द सेम पर्पज एक ही ठीक है वेरे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है इंटरप्रीनरशिप सोसाइटी को तो ये हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं इंटरप्रीनर के फादर कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें आपको हर एक मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे आप उस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए अपने फिर नोटबुक में और ये सारे पार्ट्स नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है इसकी आपकी फोर्थ यूनिट सारी कंप्लीट हो जाएगी तो इस डायग्राम में सभी मेन पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो ठीक है राइट साइड स्टार्टिंग आप बर्ड में देखोगे तो टाइप्स ऑफ बिजनेस के पॉइंट दे रखे हैं सर्विस मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइज हाइब्रिड ठीक है राइट साइड में आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से हैं माइक्रो माइक्रो ठीक है तो ये इसके साथ हमारा एंटरप्रीनरशिप का टॉपिक ओवर है और नाइन्थ क्लास का ये सेशन भी ओवर अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं